మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫాగ్ బాడీ స్ప్రే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఏం నడుస్తుంది అంటే ఫాగ్ నడుస్తుందని చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా టాపిక్ నడుస్తుంది న్యూస్ పేపర్స్ టీవీ సోషల్ మీడియా ఎక్కడ చూసినా కరోనాకు సంబంధించిన వార్తలే ఈ కరోనా వైరస్ మొదటగా చైనాలోని వుహాన్ సిటీలో ఉన్న సీ ఫుడ్ మార్కెట్ నుండి మనుషులకు సోకినట్టుగా తెలుస్తోంది ఒక్కసారిగా కరోనా కేసులు వుహాన్ సిటీ చుట్టుపక్కల పెరగడంతో ఈ సిటీ వరల్డ్ వైడ్గా చాలా పాపులర్ అయింది కేసులు ఎక్కువ అవ్వడంతో చైనా ప్రభుత్వం మార్కెట్ని క్లోజ్ చేసి వుహాన్ సిటీని లాక్డౌన్లో ఉంచింది ఈ సమయంలో కరోనాకు సంబంధించిన అనేక వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాయి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో అమెరికన్ రచయిత అయిన డియాన్ కూన్స్ రాసిన ఐస్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అనే బుక్ చాలా వైరల్ అయింది కరోనా వైరస్ గురించి ఈ బుక్లో ముందే చెప్పబడిందని ఇది ఒక బయోవెపన్ అని న్యూస్ వైరల్ అయ్యాయి ఐస్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అనేది ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ క్రిస్టినా ఇవాన్స్ డానీ ఎలియోట్ స్ట్రైకర్ అనే మూడు లీడ్ క్యారెక్టర్స్తో సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ చాలా థ్రిల్లింగ్గా రాశాడు డియాన్ కోన్స్ ఈ బుక్లో ఫస్ట్ సీన్ ఇలా ఉంటుంది క్రిస్టినా ఇవాన్స్ అనే మహిళ ఒకరోజు నైట్ తన స్టేజ్ షో కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్తుండగా కొంచెం దూరంలో ఆగి ఉన్న కారులో తన కొడుకు డానీ కనిపిస్తాడు అది చూసి షాక్ అయిన క్రిస్టినా తను చూసింది నిజమా లేదా అబద్ధమా అని తెలుసుకునేందుకు కార్ ఆపి మళ్ళీ చూస్తుంది కారులో ఉన్న అతను తన కొడుకులాగా కనిపిస్తాడు ఒక్కసారిగా క్రిస్టినా షాక్ అవుతుంది ఎందుకంటే తన కొడుకు చనిపోయి వన్ ఇయర్ అవుతుంది కాబట్టి గత కొంతకాలంగా తన కొడుకు చనిపోలేదని బ్రతికే ఉన్నాడని తనకి చెప్పడానికి ఎవరు ట్రై చేస్తున్నట్టు క్రిస్టినా గ్రహిస్తుంది తన కొడుకు నిజంగా బ్రతికున్నాడా ఒకవేళ బ్రతికుంటే ఎలా తనని వెతకాలి అని ఈ విషయాలన్నీ తన ఫ్రెండ్ అయిన ఎలియోట్ స్ట్రైకర్కి చెప్తుంది ఇద్దరు కలిసి డానీని వెతకడానికి బయలుదేరుతారు వారు డానీని కనిపెడతారా లేదా ఎలా కనిపెడతారనే సస్పెన్స్తో ఈ స్టోరీ సాగుతుంది ఈ బుక్ చివర్లో చైనా వుహాన్ సిటీలో ఉన్న ఒక ల్యాబ్లో వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే వైరస్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని బయోవేపన్ లాగా ఉపయోగిస్తుందని ఉంటుంది కరోనా వైరస్ కూడా వుహాన్ సిటీ నుండి బయటపడడంతో ఈ బుక్లో చెప్పిందే జరుగుతోందని కొన్ని న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయ్యాయి అసలు ఈ బుక్ ముందుగానే కరోనాని ప్రెడిక్ట్ చేసిందా లేదా ఇప్పుడు చూద్దాం బుక్లో చెప్పబడిన వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వైరస్ కరోనా వైరస్ రెండు వుహాన్ సిటీ నుండే మొదలయ్యాయి కానీ వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ల్యాబ్ నుండి బయటపడ్డట్టు రాసింది కరోనా వైరస్ వుహాన్ సీ ఫుడ్ మార్కెట్ నుండి వచ్చిందని చైనా చెప్తుంది ఈ రెండు వైరస్ల లక్షణాలు ఒక్కసారి గమనిస్తే వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వైరస్ బాడీలోకి ప్రవేశించిన నాలుగు గంటల తర్వాత బాడీలో లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కానీ కరోనా లక్షణాలు కనిపించడానికి రెండు నుండి పద్నాలుగు రోజుల సమయం పడుతుంది వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వైరస్ సోకిన ప్రతి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా చనిపోతాడు అంటే డెత్ రేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట కానీ కరోనా సోకిన కొంతమంది వ్యక్తులు తర్వాత కోలుకున్నారు వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వైరస్ బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చేసి మనుషుల్ని చంపుతుంది కానీ కరోనా వైరస్ వల్ల తీవ్రమైన జ్వరం దగ్గు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు కలుగుతాయి కానీ బ్రెయిన్ని ఎఫెక్ట్ చేయదు ఈ రెండు వైరస్ల లక్షణాలు మొదటగా బయటపడిన స్థలాలను చూస్తే ఇవి రెండు ఒకటి కాదు ఐస్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ బుక్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో విడుదలైంది అందులో రచయిత వైరస్ను గోర్కీ ఫోర్ హండ్రెడ్తో పిలిచాడు గోర్కీ అనేది రష్యాలోని ఒక ప్రాంతం తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో దీని పేరును వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్గా మార్చి వుహాన్ సిటీలో మొదలైందని రాశాడు అంటే కరోనా మరియు బుక్లో ఉన్న వుహాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వైరస్ ఒక్కటి కాదు డియాన్ కూన్స్ కరోనా గురించి ఎటువంటి ప్రొడిక్షన్ చేయలేదు ఈ బుక్లో చైనా వైరస్ని ఒక బయోవేపన్ లాగా వాడిందని ఉండడంతో ఇప్పుడు వచ్చిన కరోనా వైరస్ కూడా చైనానే సృష్టించిందని చైనా దీన్ని బయోవేపన్ లాగా యూజ్ చేసుకొని ప్రపంచ దేశాల మీదకి వదిలిందని కొంతమంది నమ్ముతున్నారు కరోనా చైనా సృష్టించిన బయోవేపన్ అని చెప్పడానికి వాళ్ళు కొన్ని ప్రూఫ్స్ని చూపిస్తున్నారు అవి ఏంటంటే మొదటిది కరోనా వైరస్ బయటపడిన సీ ఫుడ్ మార్కెట్కి కొద్ది దూరంలోనే వుహాన్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ల్యాబ్ ఉంది చైనా కరోనాని ఇంతకు ముందు వచ్చిన సార్స్ కరోనా వైరస్కి లేటెస్ట్ వర్షన్గా తయారు చేసి బయోవేపన్లా మారుతుందని వాళ్ళ నమ్మకం రెండవది చైనా అమెరికాను మించి ప్రపంచంలోనే అగ్రరాజ్యంగా ఎదగాలని చూస్తుంది మొన్నటి వరకు చైనాకు అమెరికాకి మధ్య ట్రేడ్ వార్ కూడా జరిగింది మూడవది కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో ప్రపంచ మార్కెట్లన్నీ కుప్పకూలగా చైనా స్టాక్ మార్కెట్ మాత్రం బలపడుతూ వస్తుంది మరియు చైనా కరెన్సీ యువాన్ కూడా మెరుగుపడుతుంది నాలుగవ రీజన్ ఏంటంటే చైనాలో వుహాన్ సిటీని లాక్డౌన్ చేసిన ప్రభుత్వం రాజధాని బీజింగ్ షాంగై లాంటి నగరాలను లాక్డౌన్ చేయలేదు
కుక్క పిల్లి పాము మొసలి గబ్బిలం ఇలా అనేక రకాల జంతువుల్ని అమ్ముతారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ మార్కెట్ని రీఓపెన్ చేయడంపై అనేక అనుమానాలు వస్తున్నాయి చైనా దగ్గర కరోనాకు మందుందని ఆ మందుతోనే చైనాలో ఉన్న కేసులన్నీ తగ్గాయని అందుకే చైనాలో పూర్తిగా లాక్డౌన్ లేదని వీళ్ళు చెప్తున్నారు పైన చెప్పిన కారణాలన్నీ చూస్తే వాళ్ళకి కరోనా ఒక భయవేపనలా అనిపిస్తుంది మరి మీకు కూడా కరోనాకు భయవేపన అని అనిపిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మరియు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి